হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম আমাদের যে জব ম্যাথ বইটা আছে বইয়ের টোটাল পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে আমরা সবগুলো ম্যাথই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমাধান করে দেব তো এরই ধারাবাহিকতায় এর আগে আমরা অলরেডি দুশো চল্লিশটা ম্যাথ সমাধান করেছি আজকে আমরা দুশো একচল্লিশ নম্বর থেকে শুরু করব তার আগে বলে রাখি আমাদের এই জব ম্যাথ বইটা মোট পাঁচশো আটটা অঙ্ক আছে আর শেষে প্র্যাকটিস সেটের অঙ্ক আছে এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ যদি কেউ ভালোভাবে করতে পারেন এবং প্র্যাকটিস সেটগুলো যদি ভালোভাবে সমাধান করতে পারেন তাহলে মোটামুটি যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় আপনি সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কমন পাবেন আর প্রাইমারি নিবন্ধন এগুলোতে মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্টই কমন পাবেন তো তাই বলবো আপনারা অবশ্যই এই পাঁচশো আটটা অঙ্ক অনেক মানে খুব ভালোভাবে করবেন এবং কি বারবার ডিভিশন করবেন তো এখন আসেন যে প্রথম যে অঙ্কটা আছে দেখেন প্রতি ঘন্টায় গড়ির মিনিটু ঘন্টার কাঠা কতবার লম্বভাবে অবস্থান করে এখন লম্ব জিনিসটা কি লম্ব হয়েছে সেমন এটা একটা সরল লেখা এই সরল লেখার উপর ওপর একটা সরল লেখা যদি লম্বভাবে পতিত হয় তাহলে এই দিকেও নাইনটি ডিগ্রি এই দিকেও নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে মানে এখানে নাইনটি ডিগ্রি এখানে নাইনটি ডিগ্রি একটা সরল লেখা এখানে টোটাল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি সব মিলে কিন্তু একটা সরল লেখা এটির উপরে আমরা বলছি যাতে নাইনটি ডিগ্রি ভাবে যদি অবস্থান করে ওইটাকে বলা হয় লম্ব এখন আমাদের বলা আছে প্রতি ঘন্টায় মানে এটা যদি আমরা গড়ি মনে করি এটা মনে এখানে তো প্রতি ঘন্টায় গড়ির মিনিটু ঘন্টার কাটা কতবার লম্ব পাবে দেখেন দুইবার লম্ব ভাবে অবস্থান করবে কারণ মনে করেন যে ঘন্টার কাটা যদি এইবার ওপর থাকে আর মিনিটের কাটা যদি এইবার ওপর থাকে তাহলে দেখেন এখানে নাইনটি ডিগ্রি একবার আর একবার যখন হবে কখন দেখেন দুইটা বারই এই ঘটনা করতে পারে একই ঘটনা ঘটবে আরেকটা বার যাই হোক আরেকটা বার এইভাবে থাকলে দেখেন এখানেও নাইনটি ডিগ্রি তার মানে সর্বোচ্চ দুইবার প্রতি ঘন্টায় গড়ির মিনিটু ঘন্টার কাটা কতবার লম্ব ব্যবস্থান করবে দুইবার এম কটা ছিল আমাদের এই যে এখানে অপশন আছে দুইবার এরপরে আসেন যে অঙ্কটা আমাদের রয়েছে এখানে বইয়ের মধ্যে এটা আমরা একটু দেখবো বেলা দুইটা ত্রিশ গঠিকায় সময় গড়ি ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটায় কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দুইটা ত্রিশ তো এটা বের করার জন্য আমাদেরকে সূত্র ছিল এলিভেন ইন্টু এম সিক্সটি ইন্টু এইস নিচে বাঘ টু এখানে ছিল পরম মান চিহ্ন এম মানে মিনিট দেখেন এটা মিনিট আর এটা ঘন্টা তাহলে এখানে মিনিটের পরিমাণ হচ্ছে ত্রিশ আর এইস মানে আওয়ার মানে ঘন্টা এখানে হচ্ছে টু জাস্ট মানগুলো এখানে বসিয়ে দিলে অ্যান্সারটা চলে আসবে কীভাবে দেখেন এলিভেন ইন্টু মিনিট মানে থার্টি সিক্সটি ইন্টু এইসের মান টু নিচে হচ্ছে টু এখানে এটা একটা পরম মান চিহ্ন এখন দেখেন এটা কীভাবে সমাধান করা যায় আপনি যদি সমাধান করেন তাহলে এখানে আমরা পাইতেছি তেত্রিশ মানে তিনশো তিরিশ মাইনাস ষাটি ষাটে একশো বিশ নিচে বাঘ টু এই চিহ্নটা না দিলে চলবে জাস্ট মাইনাস চিহ্ন আসলে মাইনাস টেবুট করার জন্য এই চিহ্নটা দেওয়া হয়েছে তো এখানে শূন্য এক দুই নিচে হচ্ছে টু সমান একশো পাঁচ দেখেন মাইনাস আসলেও আমরা কিন্তু এখানে পজিটিভ মান নিতাম এখানে যদি মাইনাস আসতো তারপরে পজিটিভ মান নিতাম একশো পাঁচ ডিগ্রি তো আমরা চাইলে এই সূত্রের মধ্যে যে কোনো ধরনের অঙ্ক এই গড়ি কাটার গড়ি কাটার ঘন্টা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় খুব সহজে করতে পারি এই সূত্রটি ইউজ করে এরপরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে চারটার সময় ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন কটার সময় চারটার সময় তো আমাদের সূত্রটা ছিল এলিভেন ইন্টু এম মাইনাস সিক্সটি ইন্টু আওয়ার নিচে বাক টু এখানে পরম মান চিহ্ন এখানে দেখেন যে চারটার সময় তার মানে ঘন্টা দেওয়া আছে চার এম মিনিট দেখেন চারটার সময় মানে কি ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো মানে মিনিট দেওয়া নাই জিরো তো আমরা এখানে জিরো বসাবো এলিভেন ইন্টু জিরো এলিভেন ইন্টু জিরো মাইনাস সিক্সটি ইন্টু ফোর নিচে বাক কত টু এই যে পরম মান চিহ্ন আছে তো এটা জিরো হয়ে যাবে এখানে চার ছয় চব্বিশ দুইশো চল্লিশ বাক টু মাঝখানে মাইনাস চিহ্ন আছে তো দেখেন এটাকে যদি আমরা ই করি তাহলে তো একশো বিশ মাইনাস চিহ্ন আছে তো মাইনাস টেবুল করতে হবে এই জন্য হয়েছে একশো বিশ ডিগ্রি এখানে কিন্তু আমাদের বইয়ের মধ্যে দেখেন দেখেন মধ্যবর্তী কোন ইলেভেন ইন্টু এম মাইনাস সিক্সটিন টু আওয়ার বাক টু ইলেভেন ইন্টু জিরো মাইনাস সিক্সটিন টু আওয়ার বাই ফোর তো এই যেখানে আমাদের বই কিন্তু খুব সুন্দর করে বলে দেওয়া দেখেন একটু যে সবসময় কি ধনাত্মক মান নিতে হবে ঋণাত্মক মান নেওয়া যাবে না ঋণাত্মক আসতে নেওয়া যাবে তারপর যে অঙ্কটা আছে এটা আমরা মুখোমুখি করতে পারি যেমন বলছে যে সংখ্যাগুলো প্রচুর কিন্তু প্রচুর মান হইতেছে দেখেন এভাবে মনে রাখবেন যে সংখ্যাটি প্রচুর পরিমাণে আছে মানে সবচেয়ে বেশি বার মানে অনেকবার যে সংখ্যাটি আছে এখানে দেখেন দুই আছে একবার সাত আছে একবার পাঁচও আছে একবার চার আছে একবার দশ আছে একবার কিন্তু ছয় দুইবার আছে যে সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশি বার থাকবে ওইটি হচ্ছে তার প্রচুরক এমনকি আমাদের বইয়ের মধ্যে দেখেন ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে যে সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশি
প্রতিরোগ হচ্ছে যে সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশি বার থাকবে যেমন এখানে সিক্স সংখ্যাটি দুইবার রয়েছে অন্য অন্য সকল সংখ্যা একবার আছে এই জন্য ছয় হচ্ছে এখানে প্রচুরক আর সবগুলো সংখ্যা যদি একবার করে থাকে তাহলে সেই উৎপত্তি উপাত্তের কোনো প্রচুরক থাকবে না মনে করি সবগুলো একবার করে আসে যেমন যদি এরকম থাকতো যে ফাইভ সিক্স সেভেন ফোর প্রচুরক কত এখানে দেখেন প্রত্যেকটা সংখ্যায় একবার করে আসে তাহলে এর কোনো প্রচুরক নেই একটা সংখ্যা যদি বেশি সংখ্যক বার থাকে তাহলে ওইটি হবে তার প্রচুরক এরপর যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে টু ফোর ফাইভ সেভেন এই সংখ্যাগুলো মৈদ্যক কত মৈদ্যক নির্ণয় করতে হলে সংখ্যাগুলোকে ক্রম অনুসারে সাজতে হবে ক্রম অনুসারে মানে ছোট থেকে বড় দেখেন টু টুর পরে থ্রি থ্রি ফোর ফোর ফোরের পরে ফাইভ টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন ক্রম অনুসারে সাজানোর পর দেখবো মাঝখানে যে সংখ্যাটা আছে ওইটি হবে তার দুইটা দেখেন এদিকে দুইটা সেই দিক মাঝখানে আছে কত ফোর তাহলে এটি হচ্ছে তার কি মৈদ্যক তার মানে এখানে মৈদ্যক কোনটা যে সংখ্যাটা মাঝখানে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এখানে কিন্তু মৈদ্যক কিন্তু ফোর হবে এই যে এখানেও কিন্তু আমাদের অ্যান্সার যদি এখানে অপশনে ফোর নাই বাট এখানে কিন্তু দেখেন আমাদের ব্যাখ্যা সহকারে বলে দেওয়া আছে যে প্রথমে সংখ্যা গুলোকে ছোট থেকে বড় সাজাতে হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরপর সবগুলো সংখ্যার মাঝখানে যে সংখ্যাটি অবস্থান করে তাই হচ্ছে মৈদ্যক এখানে টু থ্রি ফোর দেখেন মৈদ্যক পেতে হচ্ছে এটা এরপরে দেখেন যে অঙ্কটা আছে আমরা এটা করবো যে প্রথমে যে অঙ্কটা আছে এটাই দেখেন বলা আছে যে একের থেকে এক সম্বন্ধ সংখ্যার যুগ ফল কত তো আমরা যদি একটা একটা করে যুগ করতে চাই তাহলে অনেক সময় লাগবে এই ধরনের অঙ্কগুলো আমরা তারপর খুব সহজে কিভাবে যোগ করা যায় দেখেন একের থেকে এক সম্বন্ধ সংখ্যার যোগ ফল চাইছে তো এটা করার দেখেন শর্টকার সিস্টেম হয়েছে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বা টু এন হইতেছে সর্বোচ্চ যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে ওইটা এখানে একশো একশো একের থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করতে বলছে যদি বিশ পর্যন্ত থাকতো তাহলে এনের মান বেশ যদি তিরিশ পর্যন্ত থাকতো এনের মান ত্রিশ জাস্ট মানটা বসিয়ে দিন একশো একশো প্লাস ওয়ান বা টু এখানে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন যে একশো একশো আমরা চাইলি দুই দ্বারা বাক করলে হবে ফিফটি ইন্টু একশো এক এখন আপনি গুণ করেন একটা শূন্য দেখেন পাঁচ দ্বারা যদি এটা গুণ করেন শূন্যটা দিয়ে নিলাম তো ফাইভ শূন্য ফাইভ তো ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো গুণটা কিন্তু করতে পারেন এখানে ফিফটি দ্বারা এটাকে গুণ করার সিস্টেম হচ্ছে শূন্য আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি শর্টকাটে গুণ করার সিস্টেম এই ফাইভ দ্বারা একশো একটা গুণ করেন তাহলে ফাইভ শূন্য ফাইভ হয়ে গেছে একের থেকে সমুদ্র সংখ্যার যুগ ফল ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো সেমভাবে বলা আছে যে বিজুর সংখ্যাগুলোর যুগ ফল কত দেখেন এই যে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস ডট ডট প্লাস কত টু ইন্টু ওয়ান এই সংখ্যাগুলোর যুগ ফল এখানে কিন্তু বিজুর সংখ্যা দেওয়া আছে তো বিজুর সংখ্যার যুগ ফল নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে এন ওয়ান বাই এন টু বাক টু এটা হোল স্কোয়ার তার মানে সূত্রটা আমাদের বইয়ের মধ্যে আছে দেখেন এন ওয়ান প্লাস এন টু বাই টু মানে এটা শুধু বিজুর সংখ্যা যদি আসে দেখেন এখানে বিজুর সংখ্যা তখন এই সূত্রটা প্রযোজ্য এন ওয়ান হচ্ছে প্রথম যে সংখ্যাটা থাকবে দেখেন ওয়ান আর এন টু হচ্ছে শেষে যে সংখ্যাটা থাকবে দেখেন টোয়েন্টি ওয়ান এটা হচ্ছে এন টু আমি কিন্তু বলছি যেখানে বিজুর সংখ্যা যেখানে আমাদের বইয়ের মধ্যে বলা কিন্তু এন ওয়ান হচ্ছে প্রথম সংখ্যা এন টু হচ্ছে শেষ সংখ্যা যদি বিজুর সংখ্যা আসে এই সূত্র ইউজ করতে হবে এখন আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই অ্যান্সারটা চলে আসবে দেখেন এন ওয়ান মান ওয়ান প্লাস এন টু টোয়েন্টি ওয়ান নিশ্চয় বাক কত টু এটা কত হোল স্কোয়ার তো দেখেন টোয়েন্টি টু বাক টু হোল স্কোয়ার আছে তো দেখেন আমাদের কি আসতে আছে বাক করলে এগারো এগারো স্কোয়ার আমরা দেখেন এগারো এগারো একশো একুশ তো অ্যান্সার কিন্তু চলে আসছে যে একশো একুশ বইয়ের মধ্যে যদি দেখেন খুব সুন্দর মানে আপনি আমাদের বইটা দেখেও বুঝতে পারবেন যে এখানে কেন এই জিনিসটা হচ্ছে প্রত্যেকটার সাইড নোট দেওয়া আছে আর চল্লিশ নম্বর অঙ্কটা যেটা বলা আছে যে পর পর দেখেন দশটি সংখ্যার প্রথম দুইটির যুগ ফল পাঁচশো ষাট দশটা সংখ্যা আছে পর পর যদি পর পর উল্লেখ থাকে পর পর প্রথম দুটি সংখ্যার যুগ ফল পাঁচশো ষাট হলে শেষ পাঁচটির যুগ ফল কত দেখেন পর পর যদি বলা থাকে যে কয়টা দেওয়া থাকে শেষ যে কয়টা থাকবো ওই কয়টা আপনি জাস্ট স্কোয়ার করে দেবেন শেষ পাঁচটি বলছে তাহলে ফাইভ স্কোয়ার সমান টোয়েন্টি ফাইভ তো প্রথম দুইটার যুগ ফলের সাথে এটা অ্যাড করে দেবেন টোয়েন্টি ফাইভ তো প্রথম দুইটার যুগ ফল ছিল পাঁচশো ষাট আর টোয়েন্টি ফাইভ যদি যোগ করেন তাহলে পাঁচশো পঁচাশি এখানে যদি বলতে হয় যে শেষ ছয়টি সংখ্যার যুগ ফল কত তাহলে আমরা কি ছয়কে ছয় দ্বারা গুণ করতাম যা চাইবে ওইটি আমাদের বের করতে হবে তাহলে এটা বের করার এখানে আমাদের বইয়ের মধ্যে যদি দেখেন এখানে খুব সুন্দর করে বর্ণনা সহকার দেওয়া আছে দেখেন যে শেষ যে কয়টি সংখ্যার যুগ ফল নির্ণয় করতে হবে সেই সংখ্যাটির বড় করে মূল সংখ্যার সাথে যুগ করে
এরপরে যে অঙ্কটা করব দেখেন যে এই দুটো অঙ্ক কিন্তু আসে বিভিন্ন চারটি পরীক্ষা 1 কিউব 2 কিউব 3 কিউব প্লাস ডট 10 কিউব সমান কত তো কিউব যদি থাকে এর সূত্র হইতেছে n n 1 বা 2 এটা কার ছিল 1 plus 2 plus 3 প্লাস ডট ডট 150 সংখ্যা যোগ করে সূত্র কোনটা ছিল এরকম ছিল না জাস্ট ওই সূত্রটা স্কয়ার করে দিলে কিউবটা পেয়ে যাবেন সেম ভাবে আগের মতই এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যাটা হইতেছে কার মান 10 n এর মান হইতেছে 10 তো 10 ইনটু 10 প্লাস 1 বা 2 এটা স্কয়ার তো দেখেন এখানে 5 5 দিয়ে গুণে 10 5 ইনটু এখানে কি আছে 11 এটার উপরে কিন্তু আছে কত স্কয়ার তো আমরা দেখতেছি কত 5 11 55 এটি স্কয়ার 55 স্কয়ার মানে কি 55 ইনটু 55 এটা হয় তার মানে আমরা যদি এটা শর্টকাটে গুণ করতে যাই অনেকে গুণ পারেন না দেখেন এটাকে আমরা ডাইরেক্ট 50 দ্বারা গুণ করতে পারি এটা যোগ যদি ভাঙেন আপনারা আপনাদের মত করে করতে পারেন আমি দেখাইতেছি কিভাবে করা যায় আর 55 কে দেখেন আমরা 50 বার গুণ করেছি 55 কে কিন্তু 55 বার গুণ করাটা ছিল তাহলে 55 কে আজ আর 5 বার গুণ করতে হবে কম ছিল তো এইটা গুণটা আমরা খুব সহজই করতে পারি 5 5 25 এর 5 হাতে থাকে 2 5 5 25 আর 2 27 আর এখানে দেখেন 5 5 25 এর 5 5 5 25 আর 2 27 তার মানে আপনি যদি যোগ করে দেন দেখেন 12 এর 2 হাতে থাকে 1 10 এর 0 30 3025 অ্যানসার কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এটাই চলে আসছে লাস্ট যে অঙ্কটা আমরা দেখাবো যে দেখেন স্কয়ার যদি থাকে প্রত্যেকটা নিয়মটা কিন্তু আমরা দেখিয়ে ফেলছি এখন দেখেন যে অঙ্কটা বাদ আছে স্কয়ার এর স্কয়ার এর অঙ্কটা করতে হলে দেখেন আমাদের কি করতে হবে স্কয়ার করার জন্য এই দুটো অঙ্ক যদি থাকে স্কয়ার আকারে যদি থাকে তাহলে সূত্র হইতাছে 1 বাই 6 n ইনটু n প্লাস 1 টু n প্লাস 1 এটা সূত্র আর এখানে n টু হইতাছে দেখেন n এর মান টু হইতাছে সর্বোচ্চ যেটা এটা 31 আপনি জাস্ট এখানে মান বসে ক্যালকুলেশন করে দেন অ্যানসারটা চলে আসবে 31 প্লাস 1 2 ইনটু 31 প্লাস 1 এখানে দেখেন 32 আর এখানে 62 63 এটা যদি যোগ করেন 10 মানে সবটি যদি গুণ করেন তাহলে ব্যাপারটা এরকম চলে আসবে 10 10 4 1 6 এরকম অ্যানসারটা চলে আসবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে আমি যে 50 পদ সমাধান করে দিলাম আসলে ধারার অঙ্ক থেকে এর বাইরে আসলে কোনো অঙ্ক আসে না তো আমাদের জব ম্যাথ বইটা এখন মোটামুটি সারা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু প্রাইমারি রেজাল্ট হয়ে গেছে প্রাইমারি সার্ভার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর প্রাইমারিতে 25 টা ম্যাথ আসে আমাদের এই বইয়ের ম্যাথ গুলো ভালোভাবে করলে আপনি মিনিমাম 20 থেকে 22 টা কমন পাবেন এই বই থেকে এর জন্য বলবো আপনারা এখান থেকে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে থাকেন আর অনেকেই বলতেছেন যে বইটা কিভাবে কালেক্ট করবেন নিকটস্থ প্রায় সকল লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে তারপরে কেউ যদি লাইব্রেরিতে না পান এই নম্বর কথা বললে আপনাকে বই পাঠিয়ে দিবে 01913 এটা হচ্ছে তারপরে আছে 750815 এটা হচ্ছে জর্না বুক হাউস ঢাকাতে অবস্থিত তো ওনারা আপনাকে বইয়ের দাম 180 টাকা আর আপনার কুরিয়ার চার্জ 20 টাকা অথবা 30 টাকা এরকম লাগতে পারে তো আপনি ওনাদের সাথে কথা বলে আপনারা বই কালেক্ট করতে পারেন আর মোটামুটি বইটা আপনাদের জন্য আমি এতটুকু বলতে পারি যে অনেক বেশি হেল্পফুল হবে যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য আমাদের বইটা প্রকাশ হওয়ার পরে যে কয়টা পরীক্ষা হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই কমন আসছে নাইটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই আসছে তো এই জন্য বলবো যে আপনারা যদি অনেক ম্যাথ করার ইচ্ছা থাকে সমস্যা নেই আমাদের পাঁচশো আটটা ম্যাথ আগে ভালোভাবে করবেন এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ ভালোভাবে করার পর আপনি আর অন্য ম্যাথ করেন কোনো সমস্যা নেই আগে কনফার্ম করবেন যে এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ থেকে আসলে আমি যেন শিওর পারি তো অবশ্যই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ